கொண்டிருக்கிறார்கள் நாற்பது சதவீதம் இருக்கக்கூடிய மிடில் கிளாஸ் கிட்டத்தட்ட அவங்களது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்த இன்னும் வெல்த்து கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் கொண்டு வந்துருச்சு ஏழைகள் இன்னும் ஏழைகளாக மாறிவிட்டார்கள் இல்லைங்களா சோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த சமூகம் வந்து சந்தோஷமான சமூகமா இருக்காது அந்த சமூகத்துல வந்து வயலன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் திருடு அதிகமா இருக்கும் ரோட்ல போகும்போது பெண்களை வந்து தாலி அறுத்துட்டு போறது செயின் அறுத்துட்டு போறது வீட்டு பூந்து கொள்ள அடிக்காது இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னா எங்கெங்கெல்லாம் அந்த இன்னீக்வாலிட்டி இருக்கோ அந்த இன்னீக்வாலிட்டிய பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு ஆர்டிபிஷியலா வந்து சில இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் மட்டுமேட்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நிறைய பேரை வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து மிடில் கிளாஸ் மாத்தி விட்டு இருக்கோம் ஆஹ் அப்படி பண்ணும் பொழுது பணக்காரர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க ஏழைகள் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க ஆனா நிறைய மிடில் கிளாஸ் இருக்கு அப்படி இப்படி இருக்கிறதுனாலதான் தமிழ்நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட அமைதியான மாநிலமா இருக்கு அமைதியான மாநிலமா தமிழ்நாடு இருக்கிறதுக்கும் நம்ம ஏதோ ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு கூடாது தமிழ்நாட்டுல இன்கம் இன்னிக்வாலிட்டி அதாவது ஏழைகளுக்கும் பணக்காரங்க உண்டான கேப் கம்மியா இருக்கிறதுனால தமிழ்நாடு ஆட்டோமேட்டிக்கா அமைதியான மாநிலமா இருக்கு சோ இப்படிதான் அதை நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இதுல வலது பக்கம் ஒண்ணு இருக்குது இடது பக்கம் ஒண்ணு இருக்குது இதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்குறீங்களா தமிழ்நாடுன்னு போட்டிருக்கீங்க இடது பக்கம் இடது பக்கம் இருக்கிறது வந்து தமிழ்நாடு வலது பக்கம் இருக்கிறது நான் கண்டிப்பா அது வந்து இன்னொரு ஸ்டேட் நார்த் இந்தியால இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட் வந்து நான் பேரு குறிப்பிட விடமில்ல என்னோட என்னோட குறிப்பு வந்து ஒருத்தவங்கள மட்டம் தட்டி அஹ் இருக்கணும் அப்படின்றது இல்ல அஹ் நம்மள நம்ம நல்லவங்களா சொல்லிக்கலாம் இன்னொருத்தவங்களை கெட்டவங்களா நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க அரம்பொருளோட நோக்கமே வந்து பாசிட்டிவ் மெசேஜ கொண்டு போறது தான் அப்படி அப்படிங்கிறது தான் அதுல வந்து நம்ம வேற யாரையும் நெகட்டிவா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அதிகமா இருக்கிறாங்க <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 மற்ற மாநிலங்களோடு அவங்க மகிழ்ச்சியா இருக்காங்களா அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா புள்ளி விவரங்களை பார்க்கும் போது நாலாவது புள்ளி விவரமா நீங்க வச்சிருக்கீங்க நாலாவதா சொன்ன ஆனா அது இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த நாலு விஷயங்களை தவிர இது நாலுமே வந்து தமிழ்நாட்டுடைய சரியான ஒரு என்ன சொல்றது நிலைய தமிழ்நாட்டோட நிலையை வந்து சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் இதை விட பெட்டரான வழி இது வந்து இது இந்த நாளும் வந்து என்னுடைய காமன் சென்ஸ்ல நானே புரியுதுல நானே தேடி நானே கண்டுபிடிச்சது ஆனா இது யாராவது ஒருத்தவங்க பண்ணிருக்கணுமே பண்ணும்போது இந்த வெப்சைட் கிடைச்சிச்சு இது என்ன சொல்லுதுன்னா பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி கவர்னன்ஸ் இன் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய மாநிலங்களுடைய ஆட்சி முறையை பத்தின ஒரு ஒரு அசஸ்மெண்ட் சயின்டிபிக் அசஸ்மெண்ட் ரொம்ப அழக அருமையா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதுல பியூட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆள் உதாரணத்துக்கு எல்லாமே ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் அந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்க 
நல்ல விஷயம் என்னன்னா தமிழ்நாட்டு ஆளுங்க யாருமே இல்லை அதனால இந்த நம்பர்லாம் நம்ம நம்பலாம் நம்மளே போடலாம் சோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு மாநிலம் வளர்ந்துருச்சா வரலையா வளரலையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதினோரு தலைப்புல வந்து அத வந்து இது பண்றாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னிக்வாலிட்டி எசென்சியல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் ஃபார் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் சோசியல் ப்ரொடெக்ஷன் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் கிரைம் அண்ட் லா அண்ட் ஆர்டர் டெலிவரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் என்வாயர்மெண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி பிசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் இது இது சுத்தி பதினோரு விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து எந்த நிலைமையில இருக்கோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு நம்ம வளர்ந்துருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அது அதுவும் அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப அழகா வந்து இந்தியாவுடைய வரைபடத்தை போட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் எந்த ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு அழகா போட்டு காமிச்சிட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னிக்வாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூல இருக்கும் ஓவரால் ரேங்கிங் அக்ராஸ் இந்தியா தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூல இருக்கும் அடுத்தது ஜஸ்டிஸ் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன்ல இருக்கு அடுத்தது இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அகெயின் தமிழ்நாடு இஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அடுத்தது லா அண்ட் ஆர்டர் வி ஆர் அகெயின் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எக்ஸப்ட் ஃபார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பிகாஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து மிலிட்ரியில வந்து லா அண்ட் மிலிட்ரி வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க நாம வந்து இங்க எதுவுமே கிடையாது மிலிட்ரி கிலிட்ரி எதுவுமே கிடையாது மக்களே சந்தோஷமா யாருடைய எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்காங்க ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு அடுத்தது என்வாயர்மெண்ட் அகெயின் நம்ம பாத்தீங்கன்னா கேரளாவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கர்நாடகா கம்பேர் பண்ணும் போது என்வாயர்மெண்ட்ல தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இதுல வந்து ஒரு ஒரு ம இதுல வந்து ஒரு புதைஞ்சிருக்க ஒரு உண்மை இருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல இப்ப வந்து நிறைய அஜிடேஷன் எல்லாம் நடக்குது அதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு சமூகம் ஒரு வளர்ந்த சமூகமா மாறிடுச்சோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வந்து சுற்றுப்புழ சூழல் சமூகம் பத்தின அக்கறை ஆட்டோமேட்டிக்கா அதிகமா இருக்கும் நெய்பர்ஹுட் வாட்ச் அப்படின்னு நீங்க அமெரிக்கால பாப்பீங்க அந்த நெய்பர்ஹுட் வாட்ச் எல்லாம் எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நெய்பர்ஹுட் வந்து ஒரு 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 இதுவா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் அதாவது சோத்துக்கே வழி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுற்றுப்பொருள் எப்படி போனா என்னன்ற நம்ம போயிடும் நம்ம அந்த லெவல தாண்டி ஓரளவுக்கு போயிட்டோம் போனதுனால தமிழ்நாட்டுல வந்து என்வாயர்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஆச்சுலா இடையில ஒரே ஒரு குறுக்கீடு பண்ணிக்கணும் நீங்க முன்னமே ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீங்க அழகா அதாவது நம்மளை பத்தி முதல்ல யோசிப்போம் அதுக்கடுத்து குடும்பத்தை பத்தி யோசிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களை பத்தி எல்லாம் யோசிப்போம் அந்த வகையில பாக்கும்போது முதல்ல நம்மளோட பவுண்டேஷனே அடிப்படையே வந்து ஆடிக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு என்ன ஆச்சு நம்ம ஊருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு நான் யோசிக்க முடியாது நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரே ஒரு விஷயத்துல நம் இந்த இந்த பதினோரு தீம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு தீம்ல நம்ம கிரீன்ல இருக்கோம் அஞ்சு தீம்ல வந்து எல்லோல இருக்கும் ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு தீம்ல மாத்திரம் தான் நம்ம வந்து ரெட்ல இருக்கும் அந்த தீம் பேர் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கரப்ஷன் ஸோ தமிழ்நாட்டு வந்து நம்ம நம்ம வந்து மோசமா இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயங்கள்ல மத்தம் ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் தான் விச் இஸ் கரப்ஷன் It is also something that we need to really worry about. So, so this is a more scientific, holistic approach of where Tamil Nadu stands. Correct. In a theme, it's a good thing, and it's a good thing. Finally, it's a good thing. It's a good thing. என்னமோ அந்த மாதிரிதான் இருக்குது ஊழல்ல வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்ட்டு அதுக்கான வழியும் ஏதாவது அதுக்கு வழி வந்து நம்ம யோசிக்கணும் பட் ஆனா பைனலா ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இந்த ஓவரால் ஸ்கோரும் அந்த பிஏஐ வெப்சைட்ல போட்டிருந்தாங்க இது ஓவராலா தமிழ்நாடு இந்தியா ஃபுல்லா இருக்க எல்லா மாநிலங்களையும் போட்டு ஓவராலா எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம வந்து நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூல இருக்கும் இதுதான் உண்மையான நிலைமை ஆக்சுவலா ஆனா இந்த உண்மையான நிலைமை வந்து நமக்கு தெரியறது இல்ல நம்ம நம்ம நமக்கு என்ன ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னா மீடியால வர நியூஸ் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு ஏதோ ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கு அஹ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு அத பத்தின புரிதல் இல்லாத புரிதல்கள் நம்ம மேல திணிக்கப்பட்டுகிட்டே இருக்கு ஆமா அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருட்டடிப்பு தான் வச்சுக்கோங்க முக்கியமா வந்து நேஷனல் பார்ட்டிஸ் அதாவது தேசிய கட்சிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா ரீஜனல் பார்ட்டிஸோட ப்ரோக்ரஸ வந்து இருட்டடிப்பு செய்யறாங்க 
ஏன்னா ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் வந்து நல்லா பண்றாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தவிர மத்த இந்த நார்த் ஏரியாஸ்ல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்ட்டிஸ் தான் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு மத்திய பிரதேசா இருக்கட்டும் உத்தரப்பிரதேசா இருக்கட்டும் பீகாரா இருக்கட்டும் ராஜஸ்தானா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து மாறி மாறி நேஷனல் பார்ட்டிஸ் ரூல் பண்றாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நேஷனல் பார்ட்டிஸோட கொள்கைகள் எக்கனாமிக் பாலிசி சோசியல் பாலிசி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஆக்சுவலான ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கல தமிழ்நாடுல மட்டும்தான் ஒரு சரியான பறந்து பட்ட பேலன்ஸ்டு growth, எக்கனாமிக் growth அண்ட் சோசியல் growth, ரெண்டுமே நடந்திருக்கு இந்த உண்மையை வந்து மக்களுக்கு தெரியாதபடி அவங்க எல்லாரும் வேற வேற நியூஸை போட்டு இந்த உண்மையை போட்டு மறைச்சிடுறாங்க நம்ம ஆளுங்களும் நம்ம ஆளுங்களுக்கும் இது தெரியறது இல்லை அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கும் இதை பத்தி அவ்வளவா தெரியறது இல்லை ஸோ அதனால இதை வெளிச்சத்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமா என்னுடைய குறிக்கோளா இருக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப பயனுள்ள தகவல்கள் நீங்க வந்து வெளிப்படையா அதுவும் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியா எங்க இருந்து எடுத்தீங்க அப்படிங்கறத ஆதாரத்தோட வந்து நீங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறீங்க நிறைய பேருக்கு நான் உட்பட நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து இத்தனை இடங் இத்தனை தலைப்புகள்ல அல்லது இத்தனை புள்ளி விவரங்கள்ல நம்ம முதல் இடத்துல இருக்கிறோம் அல்லது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாமலே அது நீங்க சொன்ன மாதிரி சரியா இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது நம்மளோட புரிதலும் தப்பா தான் இருக்குது ஆஹ் இந்த மாதிரியான இருட்டடிப்புக்கு இடையில இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் ஒரு அரசு ஆளும் கட்சி வந்து சாராய கடன் நடத்திட்டு இருக்கு வேற எந்த மாநிலத்துல அந்த மாதிரி ஒரு அவலம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு நம்மளோட பதில் என்ன அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அதை பத்தி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுலயும் வந்து ஒரு சின்ன புரிதல் பிரச்சனை இருக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து மொத்த வருமானம் டாஸ்மாக்னால ஃபர்ஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் டாஸ்மாக்கை ரன் பண்ணுறது தப்பு அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து டாஸ்மாக்லேருந்து வெளியில அதாவது கவர்மெண்ட் எப்பயுமே பிஸ்னஸ்ல இறங்கக்கூடாது கவர்மெண்ட் சுட் ஸ்டே இன் கவர்னன்ஸ் ஒன்லி வே டு அதாவது பணம் வர்றதுக்கு ஒரே வழி டேக்ஸ் டேக்ஸை மாத்திரமே வச்சுட்டு அதை வச்சுட்டு எப்படி கவர்மெண்ட்டை வந்து ரன் பண்றதுன்றது தான் கவர்மெண்ட்டா இருக்க முடியுமே தவிர கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி மது வித்து அதுல இருந்து வர்ற காசுல வந்து கவர்மெண்ட் ரன் பண்றதுன்றது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை அது வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடம் கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்மெண்ட் டாஸ்மாக்ல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்மாக்கை ஃபுல்லா ஒழிக்கணுமா அப்படிங்கறதுலாம் எனக்கு தெரியல அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அவங்க கரெக்டா பண்றாங்களான்னு பார்க்க வேண்டியது அரசோட கடமை அதை ஃபுல்லா ஒழிச்சு ஒழிச்சு ஒழிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு வேற சில பிரச்சனைகள் வந்துடும் அது 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 கரெக்டான அளவுல எல்லாமே இருக்கிறது கரெக்ட் அப்படின்னு என்னுடைய இப்ப தனிப்பட்ட கருத்தா இருக்கு ஓகேங்களா ஆனா உண்மை விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து டாஸ்மாக்ல இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வர வருமானம் இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ஆனா தமிழ்நாட்டோட ஜிடிபி வந்து பதினாறு லட்சம் கோடி ஜிடிபி டு டாஸ்மாக் ரெவன்யூ ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் வெறும் ரெண்டு சதவீதத்துக்கும் கம்மியானதுதான் டாஸ்மாக்கோட ரெவன்யூ தமிழ்நாட்டோட ஜிடிபி கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஆனா ஒரு பெர்செப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா தமிழ்நாடே வந்து டாஸ்மாக்ல தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்கோர்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட பட்ஜெட்ல டாஸ்மாக்கோட ரெவன்யூ ரேஷியோ அதிகமா இருக்கு அது ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது கடம் இல்லை பட் ஆனா பெர்செப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா டாஸ்மாக் இல்லாம தமிழ்நாடே இல்ல தமிழ்நாட்டுல இருந்தாலும் குடிச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு பிம்பம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதை வந்து உடைக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த டேட்டா போட்ட பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவிலையும் கவர்மெண்ட் இது மது கடைகளை வந்து நடத்துறாங்க கவர்மெண்ட் தான் நடத்துறாங்க தமிழ்நாட்டுல மாத்திரம் இல்ல பக்கத்துல கேரளாவில நடத்துறாங்க ஒரு சிறிய மாநிலமான கேரளாவில ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டோட அதிகமான மது விற்பனை ஆகுது அதுக்கு டேட்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப தமிழ் ஒரு இது வந்து டாஸ்மாக் பை நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் எவ்வளவு ரெவன்யூ வருது தமிழ்நாடு வர்சஸ் கேரளா தமிழ்நாடுல டெய்லி ஸ்பெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும் ஆவரேஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் இது அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலா இட் இஸ் நாட் தட் பேட் பட் தெர் இ
உண்மையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு சும்மாவே நம்ம வந்து மீம்ஸ் போடுறது வாட்ஸ்அப்ல போடுறது உண்மையை தெரிஞ்சுக்காம பண்றதுன்றது தான் கொஞ்சம் கோபத்தை ஏற்படுத்துது அதே சமயத்துல இன்னொரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு அந்த ரிப்போர்ட் என்னன்னா ஆவரேஜ் அல்கஹால் கன்சம்ஷன் இன் இந்தியான்னு பேரு அதாவது சராசரியா ஒருத்தவங்க வந்து எவ்வளவு மது அருந்துறாங்க அப்படிங்கிறது இந்தியா முடிக்க ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க இந்த சர்வேல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஒரே ஒரு இடத்துல எங்க ஒரு இடத்துல வரும் அதுவும் ரூரல்ல வரும் இது கொஞ்சம் பழைய சர்வே ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ரீசெண்டா இந்த டேட்டா எடுக்கல ஆஹ் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஆந்திர பிரதேஷ் அருணால அருணாச்சல பிரதேஷ் இங்கதான் அசாம் ஒடிசா சிக்கிம் கேரளா இங்கதான் வந்து நிறைய மது அருந்துறாங்க ஆக்சுவலா ஆனா கெட்ட பேர் என்னவோ தமிழ்நாட்டுக்கு தான் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் ரொம்ப தண்ணி அடிச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் நாமளே அதை வந்து ப்ரமோட்டும் பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அண்டர்பிளே பண்ணணும் ஆக்சுவலா அண்டர்பிளே பண்ணிட்டு அது நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அண்டர்பிளே தேவை உண்மையான நெகட்டிவ் இருந்தா அதை வந்து அதை முன்னெடுத்து எடுக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல உதாரணத்து கரப்ஷன் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வி நீட் டு அட்ராக்லேட் அண்ட் வி கேன் வி நாட் ஹைட் இட் பட் ஆனா பாசிட்டிவ்ஸ மேலோக்கணும் கொண்டு போகலனா நம்ம இளைஞர்களை இங்க தக்க வச்சுக்க முடியாது நம்ம இளைஞர்களை இங்க தக்க வச்சுட்டு தமிழ்நாட்டை அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது ஊட்டம் கொடுக்குற மாதிரியான நியூஸ் ரொம்பவே தேவைப்பட்டது ஆனா நெகட்டிவ் நியூஸை விட்டுட்டு நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்றதுக்கு உண்டான முயற்சி நம்ம இறங்கணும் அப்படிங்கறத ஒரு அறம்பொருள் இன்னொரு முக்கியமான குறிக்கோள் நன்றி நன்றிங்க சுரேஷ் நேர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் வானொலி தமிழ் எங்கள் மூச்சு இன்னைக்கு அதிர்வலைகள் நிகழ்ச்சியில திரு சுரேஷ் சம்பந்தன் சென்னையில இருந்து நம்மளோட பேசிட்டு இருக்காங்க த சிஓ ஆஃப் ஆரஞ்ச் ஸ்கேப் இன்னைக்கு தொடர்ந்து பேசுவோம் தமிழ்நாடு என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டை நம்ம எப்படி இன்னும் ஊர் கோடி தேர் இழுக்கிற மாதிரி அடுத்த நிலைக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போகலாம் உயர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நன்றிங்க சுரேஷ் உங்களோட நேரத்துக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பேச வேண்டியதுன்னா தமிழ்நாடு இந்த ஒரு மூணு நான்கு பரிமாணங்கள் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப அருமையா சிறப்பா வந்து முன்னேறி இருக்குது அது மட்டும் போதுமா இப்போதைக்கு இருக்கிற இந்த முன்னேற்றங்கள் மட்டும் போதுமா அல்லது வேற என்னென்ன இடத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அடுத்து கவனம் செலுத்த வேண்டி இருக்குது அல்லது வித்தியாசமா செய்ய வேண்டியிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சின்னதா நம்ம பார்க்க வேண்டிய இருக்கு அது கடைசியா நம்ம அதை பத்தி பேசலாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த வளர்ச்சி தமிழ்நாட்டுல வந்து எதனால ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷம் ஆயிடுச்சு எழுபது வருஷம் வந்து எல்லா மாநிலங்களும் ஒரே மாதிரியாதான் சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா ஆனா தமிழ்நாட்டுல மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி வந்துச்சு மத்த மாநிலங்கள் ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு 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 நேச்சுரல் கியூரியாசிட்டி இல்லைங்களா அந்த நேச்சுரல் கியூரியாசிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு சில மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் பண்ணிருக்காங்க மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளையாட்டா சொல்றேன் இப்ப வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு கல்ல ரெண்டு மாங்கா அடிக்கிறது ஒரு கல்ல ரெண்டு மாங்கா அடிச்சீங்கன்னா அது என்ன என்ன சொல்றது ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஒரு மாங்காக்கு பதில் ரெண்டு மாங்கா வருது ஒரு கல்லுலே ஒரு லாரி மாங்கா அடிச்சீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதான் வந்து மாஸ்டர் ஒரே கல்ல வந்து ஒரு ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்னா ஒரே கல்ல ஒரு லாரி மாங்க அடிச்சிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் லைக் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி சில மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் வந்து தமிழ்நாட்டுல பண்ணிருப்பாங்க அதுல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைமரி எஜுகேஷன் அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபது வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் அத மூணு பகுதியா பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷம் செகண்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷம் மூணாவது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இந்த இந்த ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கும் ஒரு விதமான மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் பண்ணிருப்பாங்க ஆக்சுவலா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெறும் ஆறாயிரம் ஸ்கூல் இருந்த தமிழ்நாட்டுல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரம் பள்ளிகளை கிரியேட் பண்ணாங்க அப்போ வெறும் நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் படிச்சுட்டு இருந்த குழந்தைங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் குழந்தைங்க படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரே பத்து வருஷத்துல மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் வந்து குழந்தைங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கு வந்து அப்கோர்ஸ் ஐயா
அப்ப குடியாத்தத்துல வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு எலெக்ஷன்ல நிக்கிறாங்க அப்ப பெரியார் வந்து காமராஜ் கிட்ட போய் சொல்றாங்க நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்றேன் ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் ராஜாஜி அவர்கள் க்ளோஸ் பண்ண இரு இரண்டாயிரம் பள்ளிகளை குலக்கல்வி திட்டத்துக்காக இரண்டாயிரம் பள்ளிகளை ராஜாஜி அப்ப க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாரு மூடி இருப்பாரு அந்த இரண்டாயிரம் பள்ளிகளை திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமராஜ் கிட்ட சொல்றாங்க அதே மாதிரி காமராஜ் ஐயா வந்து ஜெயிக்கிறாங்க ஜெயிச்சுட்டு வந்த உடனே அந்த ரெண்டாயிரம் பள்ளிகளை திறக்கிறாங்க அதோட கூட மட்டும் இல்லாம மேலும் பல பள்ளிகளை திறக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரம்ன்ற நம்பர் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் இப்போ திறக்கிறாங்க திறக்கிறது திறந்ததுனாலதான் வந்து ஆறாயிரத்துல இருந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பள்ளிகளை ஆகுது சோ அது ஒரு பெரிய மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அந்த பெரிய மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா மொத்த தமிழ் சமூகமும் வந்து படித்த சமூகமா அடுத்த லெவல்ல நோக்கி போயிடுச்சு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நடந்த ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இது திருப்பியும் திருப்பியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமராஜ் பத்தி பேசுறதுனால அது சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கேன் காமராஜுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல எதுவுமே நடக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்னொரு பிம்பம் மாயையை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம் காமராஜ் கக்கன் இதை திருப்பி திருப்பி நம்ம சொல்றோம் இதுவும் வந்து தேசிய கட்சிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம மேல வந்து திணிக்கிற ஒரு நெரட்டிவ் அதுல வந்து உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால காக இந்த ஒரு டேட்டா எடுத்தேன் இது கட்சி சார்பற்று இந்த இருக்கிற இந்த டேட்டா காங்கிரஸ் இருக்கு டிஎம்கே இருக்கு ஏடிஎம்கே இருக்கு உதாரணத்துக்கு எல்லாமே இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல நம்ம டேமே கட்டல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு உண்டான டேட்டா கம்ப்ளீட்டா தப்பா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் எத்தனை டேம் தமிழ்நாட்டுல கட்டிருக்காங்க யாரு கட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்ல பன்னெண்டு கட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டிஎம்கேல இருபத்தி ஒன்பது கட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏடிஎம்கே ல முப்பத்தி நாலு கட்டிருக்காங்க சோ ஒவ்வொரு ஆட்சியிலையும் அவங்களுக்கு என்ன என்ன பண்ண முடியுமோ அது ஆக்சுவலா பண்ணிருக்காங்க அது ஒன்னும் நம்ம வந்து யாரையும் பெருசா குறை சொல்ல முடியாது கெப்பாசிட்டி அப்கோர்ஸ் கம்மியா இருக்கு என்ன ரீசன்னா பெரிய அணைகள் கட்டுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு நாலடைவில குறைஞ்சிடும் இது வந்து இது செக் டேம் எல்லாம் கிடையாது ப்ராப்பர் ரிசர்வ் ஆயர் ரைட் இது இது ப்ராப்பர் ரிசர்வ் ஆயர் கிளாசிஃபைட் டேம் சோ என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வரேன்னா காமராஜுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுல எதுவுமே நல்லதே நடக்கல அப்படிங்கிற அந்த அந்த மாயையும் ஒரு தவறான மாயை அந்த மாயில இருந்தும் நம்ம வெளியில வரணும் காமராஜ் நல்லது பண்ணிருக்காங்க ஆனா அதுக்கப்புறமும் மிகப்பெரிய நல்ல விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டுல நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக சொல்ல வரேன் ஆஹ் அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் ஆஹ் அடுத்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல என்ன பண்ணிட்டோம் தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நம்ம லிபரலைஸ் பண்றோம் இப்படி ரிவலரைஸ் பண்ணும் பொழுது வெறும் முப்பது நாற்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்த தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு ஐநூத்தி ஐம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தமிழ்நாடு இந்தியாவின் டேலண்ட் ஹப்பா மட்டும் இல்ல கிட்டத்தட்ட சவுத் ஏஷியாவின் டேலண்ட் ஹப்பாவே மாறிடுச்சு அப்படின்னா என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு முன்னூறு நானூறு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் நீங்க ஹையர் பண்ணணும் சவுத் ஏஷியால ஏதாவது இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஐநூறு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஹையர் பண்ணணும்னா நீங்க போய் டேரக்டா கோயம்புத்தூர்ல தான் போய் இறங்கணும் வேற எங்கேயுமே போக முடியாது வேற எந்த சிட்டிலையும் அந்த அந்த கேப்பபிலிட்டி இல்ல தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் ஒரு ஐநூறு பேர் நீங்க ஹையர் பண்ணணும்னா நீங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து இறங்கினீங்கன்னா ஹையர் பண்ணலாம் ஏன்னா சவுத் ஏஷியாவோட டேலண்ட் ஹப்பே சென்னை இந்தி தமிழ்நாட்டா மாறிடுச்சு அதே சமயத்துல இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்ன வைக்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து எஜுகேஷன் குவாலிட்டி எல்லாம் சரியில்லை அந்த நீட் எல்லாம் வரும்பொழுது அதை பத்தி நிறைய பேசினாங்க பட் அதுவும் ஒரு தவறான ஒரு ஒரு கண்ணோட்டம் என்ன பிரச்சனைனா இந்தியாவில் இருக்கிற காலேஜஸ் எல்லாம் ரேங்க் பண்றாங்க அந்த ரேங்க்ல டாப் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ் எதுன்னு பாக்குறாங்க இந்த டாப் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ் முப்பத்தி ஏழு காலேஜ் தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே இருக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்தியாவில் முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டேட்ல ஒரே ஸ்டேட்ல கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் இல்ல முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் ஒன்னில் மூணு பகுதிக்கும் மேல இல்லைங்களா ஒன்னு மூணு பகுதிக்கும் மேல இருக்கிற காலேஜஸ் பெஸ்ட் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே இருக்கு அப்கோர்ஸ் இருக்கிற காலேஜோட குவாலிட்டியை இன்னும் இன்னும் என்ன சொல்றது யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு நம்ம தரம் உயர்த்தணும்ன்றதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்ல ஆனா இந்திய அளவுல இருக்கிற பெஸ்ட் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டுல இருக்குன்றதையும் நம்ம மறந்துட கூடாதுங்கிறத முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பா இது வந்து நீங்க வந்து சொன்னதுல முக்கியமானது இ
முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் இருக்கு இருபத்தி ஒன்பது மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணு இருக்கு ஆக்சுவலா அதுதான் அதுதான் இந்தியாவுக்கும் அதாவது தமிழ்நாட்டை தாண்டி இருக்கிற மத்த மாநிலத்துக்கும் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு அடிப்படை வித்தியாசமே அதுதான் மோடி அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா மூணு மாநில மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணு இனிமேல் நம்ம இந்தியால ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் தரக்கணும்னு சொல்றாரு தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணு ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணது அதாவது ஒரு விஷன் விட இந்தியாவுக்கு எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷனை விட ரியாலிட்டியே தமிழ்நாட்டுல மூணு மடங்கு அதிகமா இருக்கு அது வந்து நம்ம வந்து மறக்க கூடாது அதாவது மூணு மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணுங்கிறது அவங்களோட விஷன் அவங்களோட திட்டம் வருங்கால திட்டம் இது வந்து நம்மளோட ஹிஸ்டரி ஏற்கனவே ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணு அப்படிங்கிறது ஆமா ஆல்ரெடி ஹிஸ்டரியே மாவட்டத்துக்கு ஒண்ணு சோ அதனாலதான் வந்து நீட் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டுல வந்து மிக அதிகமான எதிர்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நீட் அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு காலேஜஸ் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம பிள்ளைகள் அதுல படிக்க முடியலன்னா அதை விட ஒரு மோசமான மனவழி வேற யாருக்குமே வர முடியாது இது எப்படி இருக்குன்னா நீங்க சொந்த காசை போட்டு வீடு கட்டிட்டு உங்களால அதை வாழ முடியலன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு வயிற்றறிச்சலும் எவ்வளவு ஆத்திரமும் அழுகையும் வரும் கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்து நீட்னால தள்ளப்பட்டு இருக்கணும் எனவே அதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து நீட்டை பத்தி சொன்னதுனால ஒரு சின்ன குறிப்பு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்த அந்த முடிவுகள்ல வந்து தமிழக மாணவர்கள் அதிகப்படியான பேர் வந்து இந்த நீட்ல வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி செய்தி வந்து எங்கிட்ட சரியான நண்பர் நம்பர் இல்ல எண்ணிக்கை இல்ல ஆனா அது உண்மை உண்மை நீங்க அது கேட்டதுனால இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா நீட் போடும்போது எதிர் அணியிலிருந்து நிறைய மாற்று கருத்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து தரம் இல்ல இந்த நீட் மாதிரி இல்லாம படிச்சுட்டு வர்ற எம்பிபிஎஸ் டாக்டரோட குவாலிட்டி சரியில்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய புகார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப வந்திருக்கிற ரிசல்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ரிசல்ட் அப்படின்னா என்னன்னா முதுநிலை பட்டத்துல மருத்துவத்துல முதுநிலை பட்டதாரிகளுடைய ரிசல்ட் நீட் ரிசல்ட் அதுல தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் தான் மிக அதிக இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீட் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டினுடைய பழைய பழைய முறையில் அதாவது பிளஸ் டூ மார்க் அடிப்படையான முறையில் தேர்ச்சி பெற்ற இளநிலை மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பட்டதாரிகள்ிக்கும் சமூகத்தில் உயர் நிலையில் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஈஸியா அந்த எக்ஸாம பாஸ் பண்றதுக்கு உண்டான வழி வாய்ப்பு தான் இந்த நீட் ஏழை மாணவர்களும் சமூகத்துல அடித்தட்டு மக்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் நீட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எதிரியா இருக்கும் ஆக்சுவலா அது வந்து தமிழ்நாட்டுல நமக்கு நல்லா புரிஞ்சதுனாலதான் அந்த அதெல்லாம் நம்ம அபாலிஷ் பண்ணிட்டு ஒரு எளிமையான முறையில மக்க மாணவர்கள் படிச்சு ஈஸியா போய் ஒரு மெடிக்கல் சீட்டோ ஒரு இன்ஜினியரிங் சீட்டோ வாங்குறதுக்கு உண்டான வழிமுறையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க வந்து ஒரு இன்ஜினியரோ டாக்டரோ ஆயிட்டாங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த புது என்வாயர்மெண்ட்ல அவங்களுக்கு நிறைய புரிதலும் நாலேஜும் அறிவும் வந்துருது அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட வாழ்க்கை தரமே வேற லெவலுக்கு மாறிடுது இந்த அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு படிநிலை அதாவது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போய் ஒரு நல்ல காலேஜ்ல சேர்றதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான படிநிலை அது வந்து அந்த படிநிலைக்கு ஒரு சரியான எக்ஸ்போஷர் என்வாயர்மெண்ட் வேணும் அந்த என்வாயர்மெண்ட வந்து நீட் கெடுக்குது நீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த சிஸ்டம் அதை கொடுக்குது அதனாலதான் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் வந்து முன்னேறினாங்க தமிழ் சமூகமும் முன்னேறிச்சு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது புரியாம நிறைய பிரச்சனைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே நம்ம வந்து இதுக்கு வந்துடலாம் சோ ரெண்டு மூ ரெண்டு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் சொன்னேன் ஒண்ணு வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் ரெண்டாவது வந்து மூணாவது மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மாத்திரமே சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சரியான புரிதல் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது இல்ல சிம் இது ஈஸியா வந்து நம்ம ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறோம் பட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது ரிசர்வேஷன் தாண்டி ரிசர்வேஷன்ங்கிறது ஒரு கருவி தான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது சமூக நீதி அதாவது தமிழ்ல சொன்னா சமூக நீதி சமூக நீதிங்கிறது ஒரு பிலாசபி ஒரு தத்துவம் அந்த தத்துவம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 
ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பேரை ஒரு பத்து படி முன்னேற்றதை விட ஒரு மூணு கோடி நாலு கோடி மக்களை ஒரு படி முன்னேற்றுறது சமூகத்துக்கு நல்லது அப்படிங்கறது தான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பேரை பத்து படி முன்னேற்றதை விட ஒரு மூணு நாலு கோடி மக்களை ஒரு படி முன்னேற்றிட்டோம்னா சமூகம் ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைந்து விடும் அப்படிங்கிறது தான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அதுதான் தமிழ்நாட்டுல ரிசர்வேஷன் மூலியமா எல்லா தலைவர்களும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்கோர்ஸ் கலைஞர் ஐயாவுக்கு வந்து நம்ம முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அவங்க தான் அதை முதல்ல ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் அதை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா வந்து ஐம்பத்தி சாரி ஐம்பது சதவீதமா இருந்தத அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதமா மாற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து கோர்ட்ல வாதாடி ஜெயிச்சு சட்டமா ஏற்றி இன்னைக்கு அதை யாரும் அசைக்க முடியாத லெவலுக்கு மாத்திட்டாங்க எல்லா கட்சி தலைவர்களுக்கும் நம்ம நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அது அதுதான் என்ன பண்ணுச்சுன்னா தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவா மாறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அடித்தட்டு மக்களை மேலே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி அதுவும் பெரிய நம்பர்ல அதாவது அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் கிடையாது கோடிக்கணக்கான மக்களை மேல கொண்டு வந்துச்சு அப்படி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா சமூக நிலையும் தாண்டி மக்கள் மேல வாழ்வாதார முறையில மேல நோக்கி வர்றாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் நடக்குது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு பிளம்பரோ எலக்ட்ரீஷியனோ ஒரு ஒரு மேஸ்திரியோ அவரோட பசங்க எல்லாம் வந்து கார்பெண்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் கார்பெண்டராவோ பிளம்பராவோ எலக்ட்ரீஷியனோ மாறுறது இல்லை அவங்க அவங்களோட பசங்க அவங்களோட பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஜினியராவோ ஒரு டாக்டராவோ போயிடுறாங்க அப்போ அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து வேற லெவல்ல போயிடுது நம்ம குல தொழில பாக்குறதே கிடையாது படிச்சு வேற லெவலுக்கு நாலேஜ் லெவலுக்கு போயிடுறாங்க அப்படி போகும்போது அந்த இடம் எல்லாம் வேகண்ட் ஆயிடுது அந்த இடம்லாம் வந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து நார்த்ல இருந்து பீகார் உத்தரப்பிரதேசில இருந்து வந்து நம்ம அந்த இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்றாங்க இங்க வேலை பண்ற கார்பெண்டர் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியால இருந்து வராங்க அது ஏன்னா நம்ம ஊர் கார்பெண்டரோட பசங்க எல்லாம் வந்து இன்ஜினியர் ஆயிட்டாங்க சோ கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடே வந்து ஒரு ஒரு குட்டி துபா இந்தியாவுக்குள்ளார ஒரு குட்டி துபாயா மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த இந்த ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு நம்ம ஆளுங்க யாரும் இல்லை ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி எல்லாம் ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் ஆஸ்பிரேஷன்ல போயிட்டாங்க சோ இது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ பண்ணாதது தான் இந்தியாவோட முன்னேற்றத்துக்கு மிகப்பெரிய தடையா இருக்கு மத்த மாநிலங்கள்ல இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா உதாரணத்துக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் குஜராத் இந்த மாதிரியான பெரிய மாநிலங்கள்ல சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இந்தியா எப்போ ஒரு பெரிய வல்லரசா ஒரு வளர்ந்த நாடா மாறி இருக்கும் தமிழ்நாடு மாதிரி எல்லா மாநிலமும் பெரிய மாநிலமா மாறி இருக்கும் வளர்ந்த மாநிலமா மாறி இருக்கும் அதுதான் ஒரு ஒரு பெரிய முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் எனக்கு தோணுது அருமையா சொன்னீங்க ஆஹ் அதாவது சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்னா சமூக நீதி வந்து எந்த அளவுக்கு முத்தன்மையானது அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு பெண்களுக்கும் நம்ம வந்து சம உரிமை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பட்டியல் இனத்துல இருக்கிற மக்களுக்கும் வந்து இடஒதுக்கீடு வச்சிருக்கிறோம் சோ ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் ஒரே நேரத்துல வந்து நம்ம மேல தூக்குறது தான் வந்து ஒரு சரியான சமூக நீதி கோட்பாடா இருக்க முடியும் அந்த வகையில ஆஹ் அகில இந்திய அளவுல வந்து இருந்த அம்பேத்கர் மாதிரியான தலைவர்கள் அந்த மாதிரி தத்துவங்களை வந்து சொல்லி இருந்தாலும் அது வந்து முழுமையா நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் நினைக்கிறேன் நம்ம தந்தை பெரியார் மாதிரி ஆட்கள் வந்து அத அத அடிக்கோடிட்டு அழுத்தி ஆஹ் தமிழ்நாட்டுல வந்து அதை செஞ்சிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து வந்த காமராஜர் ஐயா இருக்கட்டும் அறிஞர் அண்ணாவா இருக்கட்டும் அல்லது கலைஞர் கருணாநிதியா இருக்கட்டும் எல்லாருமே தொடர்ந்து வந்து அவங்களோட பங்கை நல்லா செஞ்சு அன்னைக்கு நம்ம வந்து முதலிடத்துல இருக்கிறதுக்கான காரணம் அங்கதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் கரெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க தமிழ்நாட்டுல கூட நம்ம இன்னுமே அதை பண்ண வேண்டியிருக்கு அதாவது அதாவது மூணு விதமான சமூகங்கள் இருந்தது தமிழ்நாட்டுல ஒன்னு வந்து உயர் சமூக உயர் ஜாதி சமூகங்கள் அப்புறம் வந்து இடைநிலை ஜாதி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடைநிலையில வந்து இருக்காங்க இன்னும் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்ணிட்டோம்னா சோசியல் ஜஸ்டில ஒரு கடந்த ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துல இடைநிலையில இருக்கிற அதாவது நடுவுல இருக்கிற மிடில்ல இருக்கிற கேஸ்ட் எல்லாம் மேல கொண்டு போயிட்டோம் ஆக்சுவலா ஆனா இன்னும் வந்து இந்த பட்டியல் இனத்துல இருக்கிறவங்கள எந்த அளவுக்கு நம்ம இடைநிலையில இருந்தோமோ அந்த அளவுக்கு இவங்களையும் நம்ம
அதுல ஒரு சின்ன கொஞ்சம் கேப் இருக்கு அந்த கேப் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே சோ இப்ப நமக்கு வந்து அடித்தடம் அடிப்படை எல்லாம் சரியா இருக்குது நம்ம தலைவர்கள் போட்டிருக்காங்க நம்ம அது மேல வந்து கட்டுமானம் கட்டி போயிட்டே இருக்கிறோம் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன அடுத்த நிலைக்கு போறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போயிடலாம் நாலாவது மாஸ்டர் மொத்தம் நாலு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் பண்ணிருக்கோம் ஒன்னு வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் செகண்டரி எஜுகேஷன் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் நாலாவது வந்து தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே இருமொழி கொள்கை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு ரெண்டு பிலாசபி நம்ம வந்து பெடரலிசத்துல நம்ம அழகா பண்ணிருக்கோம் மத்த ஸ்டேட்ல எதுவும் பண்ணாது ஒன்னு வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ் நாமளே தம் நமக்குன்னு ஒரு சட்டம் ஏற்றி வேற எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத மாதிரி அறுபத்தொன்பது சதவீதம் பண்ணிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்து அஹ் இந்த பெடரலிசம் நம்ம இன்னொரு இடத்துல எங்க காட்டுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே மத்த மாநிலங்கள்ல மும்மொழி கொள்கை இருக்கும் பட்சத்துல தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே இருமொழி கொள்கை இருக்கு அப்படிதான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் படிக்கணும்ன்ற போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கிலீஷ் நம்ம அதிகமா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இங்கிலீஷ் நம்ம அதிகமா படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா தமிழ் ப்ரொடெக்ட் ஆயிடுச்சு தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அதிகமானோடனே நம்ம பசங்க எல்லாம் டைரக்டா வேலைக்கு போகும்போது டெல்லி பாம்பே கல்கட்டான்னு போறது இல்லை டைரக்டா லண்டன் சான் பிரான்சிஸ்கோ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போயிருக்காங்க நம்ம லெவலே வேற வேற லெவல்ல நம்ம போயிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மத்த ஸ்டேட் மாநில மாணவர்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய தாய்மொழியை படிச்சிருந்திருக்கணும் தாய்மொழிக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷையும் படிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த குளோபல் எக்கானமியில அவங்களும் ஒரு காம்படேட்டிவ் பொசிஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க அது இல்லாம அவங்க தாய்மொழியும் ஹிந்தியும் படிச்சுட்டாங்க இங்கிலீஷை விட்டுட்டாங்க அதனால இந்த குளோபல் லெவல்ல எப்படி சைனா வந்து இங்கிலீஷை விட்டுட்டாங்களோ திரும்பி அவங்க கேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதை வந்து தமிழ் தமிழ்நாட்டுல நம்ம முன்னாடியே பண்ணிட்டோம் நம்ம இங்கிலீஷ வந்து முன்னாடியே வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டதுனால தமிழ்நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட குளோபல் ரைஸ்ல வின் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல சாப்ட்வேர் மற்ற எல்லா விஷயத்திலயும் தமிழ் ஆளுங்க போயிட்டாங்க இது வந்து மத்த மாநிலத்த மாணவர்களுக்கும் கிடைச்சிருக்கும் இந்த இந்த பெனிஃபிட் அவங்க இங்கிலீஷ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல நம்ம பண்ணதுனால அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜா நமக்கு இருக்கு சோ அதே சமயத்துல தமிழை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுனால இங்க ஒரு ஒரு பொருளாதாரம் நமக்கு உருவாகுது உதாரணத்துக்கு சின்னதா சொல்ல வேணும்னா ஒரு ஒரு இசை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து தமிழ்ல தமிழ்நாட்டுல வந்து மூவி இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது எதனாலனா தமிழ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு தமிழ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால இளையராஜான் ஒருத்தர் வராரு இளையராஜான் வர்றதுனால அவர்கிட்ட ஒரு ஜூனியரா சேர்றவர் தான் ஏன் ரெஹ்மான் அவரால வந்து இங்க அது ஒரு கரியரா எடுத்து போக முடியுது அவர் கரியரா எடுத்து போகிறதுனால அவர் அது பெரிய கொடி கட்டி இந்தியா லெவல்ல போய் அப்புறம் உலக லெவல்ல போய் ரெண்டு ஆஸ்கார் வாங்குறாரு சோ இதுக்கு எல்லாம் சுத்தி சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தாய்மொழி தமிழ் அதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுனால நமக்குள்ள ஒரு மார்க்கெட் கிரியேட் ஆச்சு அந்த மார்க்கெட்னால அது சுத்தி ஒரு டேலண்ட் கிரியேட் ஆகுது அதுக்குள்ள ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் ஆகுது சோ இது வந்து ஒரு ஆழமான புரிதல் இந்த ஆழமான புரிதல் ரொம்ப தேவை அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா புடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்ல விரும்புறேன் சரியா சொன்னீங்க அதுல நான் ஒன்னே ஒன்னு சேர்த்து சொல்லணும் ஆசைப்படுறேன் நம்ம இந்தியா அளவுல அதிகமா நல்ல ஆங்கிலம் பேசுற மாணவர்கள் அல்லது பட்டதாரிகள் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி கணினி இணையம் எல்லாமே சோசியல் மீடியா எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு அமெரிக்காவில கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் அதிகமானவை ஆஹ் அதுல வந்து புழங்குற மொழிகள் அதாவது ஆங்கிலம் தவிர்த்து மற்ற மொழிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பானிஷ் கடுத்தபடியா வந்து தமிழ் மொழி தான் அதிகமா புழங்குறோம் அப்படிங்கறதுதான் ஒரு புள்ளி வரும் நான் பிடிச்சேன் சோ நம்ம வந்து குளோபலி நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் இருந்துகிட்டு இருக்குது நம்மளோட வளர்ச்சி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த லெவலே வேற மாதிரி தான் இருந்திருக்குது அந்த ஆங்கிலம் இந்த பின்புலத்துல இருந்துட்டு நம்ம இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி சங்கே முழங்கு இந்த இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நேற்று இன்று வரைக்கும் முழங்கிட்டோம் இனிமேல் நாளை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் அதுக்குள்ளார நம்ம போலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த தமிழ் பத்தி பேசுறதுனால இன்னும் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் நினைச்சேன் பேடிஎம் காரங்க வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல பேடிஎம் கரோ பேடிஎம் கரோன்னு போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பேடிஎம் பண்ணுங்க அப்படின்னு போடுறாங்க ஆக்சுவலா இதுக்கு இது சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க உங்க நாம வந்து நம்மளோட
சோ இந்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் நடந்துருச்சு ஆனா என்ன ஒரு ஒரு விஷயம் நான் இப்ப பதிவு பண்ண விரும்புறேன்னா இந்த தமிழ்நாடு வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐம்பது வருஷங்கள்ல ரொம்ப நல்லா சில மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் இந்த நாலு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஐம்பது வருஷங்கள்ல நடந்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஆனா இந்த லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸா நம்ம ஒன்றும் பெருசா பண்ணல அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் கிட்டத்தட்ட இப்ப இருக்கிற ஒரு அன்ரெஸ்ட் சோசியல் என்ன சொல்றது ஒரு வெறுப்புத்தன்மை பாலிட்டிஷன் சரியா பண்ணலன்ற ஒரு கோபம் தமிழ் மக்களிடையே நிறையவே இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த லாஸ்ட் டென் பிப்டீன் இயர்ஸ்ல ஒரு பெரிய கேப் இருக்கு பெரிய பெரிய மாறுதல் பெரிய மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஆஹ் எதுவும் நம்ம பண்ணல அப்போ அது அது அதை நோக்கி நம்ம போகணும் அப்ப அதுக்கு உண்டான நம்மளுடைய விஷன் என்ன அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம் இது வந்து அறம்பொருளோட விஷன் ஆஹ் அது என்ன நம்ம அறம்பொருள்ல இருந்து யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப தமிழ்நாடு வந்து இருநூத்தி பில்லியன் டாலர் ஜிடிபில இருக்கு அந்த இருநூத்தி பில்லியன் டாலர் ஜிடிபில இருந்து ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் ஜிடிபியா மாத்தணும் அதுதான் நம்மளுடைய வளர்ச்சியினுடைய அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டமா கொண்டு போகணும் ஆனா அப்படி பண்ணும் பொழுது அத மக்களோட சந்தோஷத்தை காம்பிரமைஸ் பண்ற மாதிரி சுற்றுச்சூழல காம்பிரமைஸ் பண்ற மாதிரியான வளர்ச்சி தேவைப்பட இருக்க கூடாது சோ நம்மளோட கோல் என்ன இருக்குன்னா ஒன் ட்ரில்லியன் டாலரா மாத்தணும் ஆனா அதே சமயத்துல மக்களும் சந்தோஷமா இருக்கணும் சுற்றுச்சூழலும் பாதிக்கப்படாம இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி தேவை இது ஏன் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா இந்தியாவோட கோலே வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் தான் இருக்கு இந்தியா வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமிக்கு பிளான் பண்றாங்க நாம தமிழ்நாடு ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியா மாத்திட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவோட வருமானத்துல இருபது சதவீதம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து போகும் அது ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனா இருக்கும் அப்படி ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணோம்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்திய லெவல்ல ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும் நாம சொல்றது சென்ட்ரல்ல எடுபடும் ஏன்னா நம்ம கிட்ட அதுக்கு உண்டான பொருளாதாரமும் அதுக்கு உண்டான பொருளாதார பலமும் இருக்கு வந்துடும் சோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ நம்ம தமிழ்நாட்டை எப்படியாவது வந்து டூ தேர்ட்டி பில்லியன் டாலர்ல இருந்து ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியா மாத்தணும் அப்படிங்கிறது கோல் ஆனா அதுக்கு உண்டான மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு உண்டான மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்னன்னா அந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமிக்கு உண்டான குரோத் தேவைப்படுது அதே சமயத்துல வேலை வாய்ப்பு நிறைய தேவைப்படுது ஏன்னா நம்ம பிரைமரி எஜுகேஷன் பண்ணிட்டோம் ஹையர் எஜுகேஷன் பண்ணிட்டோம் ஆனா ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் அவங்க எல்லாம் போய் சேர்றதுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு தேவைப்படுது சோ அது ஒரு அந்த ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கரப்ஷன் ஒரே ஒரு ரெட் மார்க் தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா டாஸ்மாக்கு கரப்ஷன் ரெண்டே ரெண்டு நேரேட்டிவ் தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டை பத்தி சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டை பத்தி கெட்ட விஷயம் சொல்லணும்னா ரெண்டே விஷயம் தான் சொல்ல முடியும் ஒன்னு கரப்ஷன் இன்னொன்னு டாஸ்மாக் ஆனா டாஸ்மாக் கூட கிட்டத்தட்ட அவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் பட் ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் கரப்ஷன் அது நம்ம ஒத்துக்கு தான் வேண்டியிருக்கு சோ இந்த மூணு ப்ராப்ளத்தையும் கீழ் பண்ற மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தேவைப்படுது இந்த அதாவது வளர்ச்சி ஒன் ட்ரில்லியன் டாலருக்கு தேவை நிறைய வேலை வாய்ப்பு தேவைப்படுது அப்புறம் கரப்ஷன் அழிக்கணும் அதுக்கு உண்டான மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம மாஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு சொல்லணும் அப்படின்னா பெரிய லெவல்ல எப்படி வந்து ஆஹ் ஒரு கிரீன் ரெவல்யூஷன் இவரு எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் பண்ணாங்க அதாவது அதுக்கப்புறம் அந்த கெமிக்கல்னால சில பிரச்சனைகள் பின்னாடி வந்துருச்சு ஆனா அதோட நோக்கம் வந்து ஒரு உன்னத நோக்கம் அதாவது இந்தியா முழுக்க வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் பண்ணாங்க அதாவது மாசா மாஸ் லெவல்ல பண்ணாங்க கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுல வந்து மாசா ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பண்ணணும் அதாவது ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒவ்வொரு சின்ன டவுன்லயும் டியர் டூ டியர் த்ரீ டியர் ஃபோர் லொகேஷன்ஸ்லயும் எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் நம்ம முன்னேற்றம் அப்படி முன்னேற்றம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மூணு கோலும் நம்ம முன்னேறிடும் ஏன்னா வேலை உருவாக்குறது ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தான் வேற யாருமே கிடையாது வேலை எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இருந்து வராது வேலை வர்றது வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ல இருந்து வரும் ஆண்டர்பிரனர் என்ற அந்த இந்த மேஜிக் ஜீனிய புடிச்சு நம்ம தேய்த்தேன்னு தேய்ச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை கொட்ட கொட்டுன்னு கொட்டும் வேற 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 எதுவுமே கிடையாது அதே சமயத்துல இன்னொரு தப்பான கண்ணோட்டம் நமக்கு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் கிரியேட் பண்றது ஏதோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ரிலையன்
ரயில்வேஸ் மாதிரி பேங்க்ஸ் மாதிரி நேஷனலைஸ் ஜாப்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் கொடுக்குற ஜாப்ஸ் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஜாப்ஸ் வந்து இன்னைக்கு உருவாக்குறது வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ அதனால மாஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பண்ணோம்னா எக்கானமி மாத்திரம் வளராது பெரிய லெவல்ல வேலை வாய்ப்பு கிரியேட் ஆகும் அதோட மாத்திரம் இல்லாம ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படி பண்ணும் பொழுது நம்ம மக்களை வந்து இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஸ வந்து லாப குறிக்கோளோட மாத்திரம் இல்லாம சுற்றுப்புற சூழலோட அஹ் அறிவோடையும் மக்களை பாதிக்காத தன்மையில இருக்கக்கூடிய பிசினஸையும் கிரியேட் பண்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஸ உருவாக்கிட்டீங்கன்னா கரப்ஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கில் ஆயிரும் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த மேஸ்லோஸ் ஹைராக்கி மாதிரி இந்த மூணு லெவல்ல தாண்டி போயிருவாங்க அதாவது இனிஷியலா சுய அவங்க தங்களை பத்தி யோசிப்பாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சுற்றம் அவங்கள அவங்கள சுற்றி உள்ள பத்தி யோசிப்பாங்க கடைசியில சமூக அக்கறை வந்துடும் இந்த சமூக அக்கறை வந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கரப்ஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுல இருந்து போயிடும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து பெரிய லெவல்ல இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஸ கிரியேட் பண்றோம்னா சமூக மாற்றம் வந்துடும் ஏன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரனரியல் எக்கானமியா நம்ம தமிழ்நாட்டை மாற்றணுமா சமூகம் ஃபுல்லாவே வந்து இந்த மாதிரி கரப்ஷன் போன்ற கெட்ட விஷயங்களை முன்னெடுக்கிற மனப்பான்மையில இருந்து நம்ம வெளியில வந்துடும் அப்படி வெளியில வந்துட்டோம்னா ஸ்லோவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரப்ஷன் வெளியில போயிடும் ஏன்னா கரப்ஷன்றது மக்கள் இடத்துல இருக்கிறது தானே தவிர தனியா பாலிட்டிஷியன்ல இருக்கிறது இல்ல அப்படிங்கறது தான் ஒரு கண்ணோட்டம் சோ இத நோக்கி தான் இத ஃபைனலா வந்து இந்த இது சொல்ல வர என்னன்னா பலசுல வந்து நம்ம சோசியல் ஜஸ்டிஸும் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சியும் ஒரு அடித்தளமா வச்சிருக்கோம் அதை நோக்கி ரெண்டு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் பண்ணிருக்கோம் ஒண்ணு வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் இன்னும் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் ஆனா அடுத்த பெரிய மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து இனோவேஷன் ட்ரிவன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இது பண்ணோம்னா தமிழ்நாட்டை ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியா மாத்திரம் மாற்ற முடியாது வேலை வாய்ப்புகள் மாத்திரம் கிரியேட் பண்ண முடியாது அதோட கூட கரப்ஷனையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சிஸ்டத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அறம்பொருளோட முக்கிய நோக்கம் அது இதை பண்ணிட்டோம்னா தமிழ்நாடை வந்து இன்பமான தமிழ்நாடா மாத்திரலாம் அறத்துடன் பொருள் செய்வோம் இன்பமான தமிழகம் படைப்போம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள் நோக்கம் கனவு இது எல்லாம் நனவா வரணும்ன்றது எங்களோட ஆசை ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க அறம் பொருள் அறத்தோடு பொருள் சேர்ப்போம் அதனோட விளைவு ஒரு இன்பமான நாடு நமக்கு கிடைக்கணும் ரொம்ப ஆப்டான ஒரு இது அது திருக்குறளோட ஒத்தும் போகுது அறம் பொருள் இன்பம் என்ற தலைப்பிலையும் ஒத்து போகுது இந்த நோக்கம் இந்த லட்சியம் அறம்பொருள் என்ற உங்களோட இந்த அமைப்பிற்கு ஒரு எளிதாக கிடைக்கக்கூடியது இல்லை என்றாலும் சாத்தியப்படக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிறதுதான் என்னோட எண்ணம் உங்களோட இந்த முயற்சி வெற்றி அடைய இன்னும் எத்தனை பேர் வந்து அதுல இணைந்து செயல்படுறதுக்கு இடம் இருக்குன்னு தெரியல அப்படி இருந்ததுன்னா யாரெல்லாம் வந்து முடியுமோ அவங்க எல்லாம் வந்து இணைஞ்சு இது செயல்பட்டு இந்த ஒரு நல்ல நோக்கத்தை அமைப்பை நம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக முன்னெடுத்து செல்ல அனைவரும் இதில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் சார்பாக வரவேற்கிறோம் உங்கள் அமைப்பும் உங்கள் முயற்சியும் வெற்றியடைய வாழ்த்தும் பாராட்டும் அதோட இன்னொன்னு முக்கியமா சொல்லிடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க உங்களோட அஹ் இளமை பருவம் பத்தியும் உங்களுடைய வேலை உங்களுடைய தொழில் பற்றி சொல்லும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த உங்களோட வாழ்வு ஒரு முக்கியமான கதை பல பேருக்கு போய் சென்றடைய வேண்டிய ஒரு பாட்டம் அதை எப்படி எந்த வடிவத்துல கொண்டு வர முடியும் தேங்க்யூ எந்த வடிவத்துல நம்ம கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க சிந்திச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது புத்தகமா இருக்கலாம் வேற ஏதாவது ஒரு வேற ஒரு படமா கூட இருக்கலாம் தவறு இல்ல ஆனா வந்து மக்களை சென்று சேர வேண்டும் திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தெய்வத்தால் ஆகாதனும் முயற்சி தம் மெய்வருத்த கூலி தரும் அப்படிங்கிறது கண்கூட நம்ம எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அதனோட விளைவு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சியவே வந்து நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய மனிதரை உருவாக்கி இருக்குது இத நான் வந்து போயிட்சிக்காக சொல்லல முழுக்க உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து இதை சொல்றேன் அத நீங்க எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க அப்படிங்கறத உங்ககிட்டே நான் விட்டுறேன் 
அதே மாதிரி உங்களுடைய இந்த ஆரஞ்ச் கேப் அண்ட் கிஸ் ஃப்ளோ கம்பெனியும் ப்ராடக்டும் இன்னும் மென்மேலும் வளர்ந்து நீங்க சமூகத்துக்காக பல பங்களிப்பை உடல் உழைப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது உங்களுடைய பணமாக இருக்கட்டும் பல விதங்கள்ல செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க இப்ப சோ அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு இன்னும் அதிகமான அஹ் எதிர்பார்ப்பு மக்களுக்கு உங்கள்கிட்ட உண்டாகும் சோ அதற்கு நீங்க வந்து உங்களை அணியப்படுத்திக் கொள்ளவும் அந்த கம்பெனி இன்னும் நல்லா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கும் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் வாழ்த்தும் பாராட்டும் அஹ் இதோட நம்ம வந்து நிறைவு பகுதிக்கு வர்றோம் அஹ் நேர்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் வானொலி அதிர்வலைகள் நிகழ்ச்சி மிகவும் நிறைவான ஒரு அதிர்வலைகள் இந்த நிகழ்ச்சியில நமக்கு சிறப்பு விருந்தினரா நம்மளோட வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தது திரு சுரேஷ் சம்பந்தன் சிஓ அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆரஞ்ச் ஸ்கேப் தமிழ்நாட்டில இருந்து நம்மளோட பேசிட்டு இருக்காங்க வாழ்த்தும் பாராட்டும் சுரேஷ் வேற ஏதாவது நீங்க க்ளோசிங் நோட்ஸ் இல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்